Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagbasa sa banal na Ibanghelyo ayon kay San Juan. Pagpulit sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, sinabi ni Jesus, Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ni Numan sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuloy ka namin, Panginoon sa Kristo. Pagsilupuloy ka namin. Sa paglalarawan ng kanyang sarili bilang isang pastor, Si Jesus ay nais na ituro sa akin una sa lahat ang uri ng kanyang kalinga, ang katunayan ng kanyang pagmamahal, ang katiyahan ng kanyang ginagawa. Kilala niya ang kanya. Alam ang batayan ng kanyang pagkakakilala sa kanila na kabilang sa kanyang kawan na matatawag na kanyang mga tupa na ito'y mga nakikinig sa kanya. Alalaong baga, sumusunod sa kanya. Ang nakikinig ay tumutupad sa naririnig. At ito'y pinipigyan diin para sa akin ang kahalagahan ng pakikinig. At kung inyong mahukunan, hindi tayo pwedeng magtipuntipan bilang mga katoliko na hindi unang pinakamahalagang ginagawa natin ay ang pakikinig. Kung kaya ang unang ginagawa naman para sa atin ng mga naglilingkod ay ang pagpapahayag. Ito mga humili ay bahagi ng pagpapahayag. At kayo ngayon, kayo lahat, ngunit una ako ay nakikinig sa pagkat ang aking sinasabi ay batay din sa aking naging pakikinig. Ngunit ang pakikinig natin ay hindi hanggang dito lamang sa shrine. Ang katunayan ng ating ginagawa ngayon ay doon mapatutunayan sa bunga nito. Paglabas natin, pag-uwi natin, kung ang ating narinig ay ating susundin, pangangatawanan, gagawin. At dito'y kilala na ngayon natin sino ba yung bumubo sa kawan na siyang pinapastula ni Jesus na ating tagapagligtas. Ito ang kawan na una sa lahat ay pinagbubuklod ng salita ng Diyos. Ito ang mga tupa na ang unang alituntunin at patakaran ay ang salita ng Diyos. At dito pa lamang mga binigilig kong kapabayan ay makikita na ninyo kung ano yung nasa likuran noong nakalipas na lingguin lumabas na survey. I-headline niyon at mahalaga na maunawaan ninyo kung anong kahulugan. May isang headline na isa sa bawat labing isang katolikong Pilipino ay nag-iisip daw na umalis, umalis sa pagkakatoliko. At gayon din yung isang datos na ibinigay na kung ikukumbara sa Iglesia ni Cristo sa mga Muslim at sa mga Protestante, ang mga Romano-Katoliko sa Pilipinas, ang percentage lamang ng mga regular na nagsisimba ay nasa sinabi roon ay 39%. Ako hindi naniniwala ng 39, mas mababa pa sa roon ang aking nalalaman at ito'y bago pa ng survey sinasabi ko na sa aking mga lectures na sa tutola ang mga Pilipinong Katoliko ang mga regular na sumasamba 
alala umbaga ang mga regular na nakikinig sa pastor, ang mga regular na nahuhubog ng salita ng Diyos, ay hindi one-fourth na sa bawat isa sa inyong narinito ngayon, ang katumbas ninyong hindi magsisimpang katoliko dito sa ating bansa. Bawat isa sa inyo ay apat hanggang lima ang hindi makikinig sa pastor. Kung gaya't hindi ka takataka na sa dami ng mga Pilipinong Katoliko, ang alituntunin ng Banghelyo ni Kristo, ang aral na sinasabit taglay ng salita ng Diyos ay napakahirap na namin sa buhay ng karamihan ng Pilipino. Bakit? Supagkat Katoliko lamang sa pangalan. Katoliko lamang sa pangalan. Binigyagan ng silimus mos ngunit ito'y hindi na nasundan. Kulang sila sa paghubog aling sunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, ano ang unang bunga nito, mga kapatid ko? Ito'y nung pa. Hindi ngayon lamang. Kaya yung nakalagay sa survey, ang maling impresyon ay ito yung development ngayon. Yun ang maling-maling. Sapagat noong pa, simula pa, mas kakaunti pa nagsisimba. At alam mo niyo ang bakit? Sapagat noong pa, mas kakaunti pa ang pahay. Alam mo ninyo na kung ang lahat ng katoliko ay magsisimba, bawat pare ay kinakailangan mag-isa ng by the hour on Sunday, every hour, 24 masses. Sipin ninyo, para ang makakomodate lamang ang lahat ng katoliko kung magsisimba lahat. At sino mong pare ang mag-isa ng dalawang putapat sa loob ng isang araw? Wala na kayong pare pagdating ng lunis. Kaya yung mga sagot at mga paliwanag na nalagay, karamihan diyan ay mga partial pictures and not based on the total facts. Ngunit para sa akin, ang mahalagay, naririyan yan, kaya malinaw ano ang pangunahin programa sa buong Santa Iglesia, sa buong mundo. Bakit? Sabagat hindi lamang sa Pilipinas. Ang pananampalataya ng Kristiyano sa buong mundo ay dumating na sa isang krisis na kung saan ang makamundong kapanahunan natin ay binibigyan katangian ng pag-aakala na ang reliyon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga lamang sa tao ay samantalahin niya ang anumang pagkakataon. To have fun, to enjoy it now. You want it, just do it. Yan yan. Gusto mo? Gusto mong ang asawa mo ay the same sex with you? Sige, ariyan. Iyon ang alitutunin ng mundo. Ayaw mo, may anak, ilaglag mo. Ayaw mo na sa kapartner mo, sawa ka na. Deportionin mo. You want it, just do it. Ano ang batayan? Ang batayan ay sarili kung anong gusto mo. Diyos. Kalimutan na Diyos. At hindi nakikita natin ang iyayari na sa Pilipinas. Sa politics, ang batas ang ipakosa. Kung ano ang gusto ng tao. Kung ano ang itinuturing na politically, politically beneficial. Kung ano yung itinuturing na economically beneficial. Ibabatay sa Biblia. Ano ba naman kayo? obsolete na kayo. Di ba niya napansin? That has started to happen. Yung RH na yan, ang kaunugan niya sociologically ay dumating na sa antas na yon ang ating mga politiko at ang Pilipino nation na kung saan ang principal consideration in politics and economics, religion and ethics, that is way down. Kung kaya, ano ang susunod na pag-uusapan? Divorce. Anong isusunod yan? Narinig ninyo na the first Pacific Asian country na magkaroon ng same-sex marriage ay New Zealand. Nung isang araw lamang ipinasa, nagumpisa na dito sa kanto ito ng mundo. 
Kaya hindi tayo dapat magtaka kung hindi nagtataka. Yan ay aking hinihintay sapagkat ng development ay napakalinaw worldwide at ang Pilipinas ay bahagi ng isang barangay at ang tawag sa barangay ni ito'y mundo. Barangay, ang nangyayari sa kapilang sulo, apektado yung kapilang sulo. We are a little village. Ang mahalaga rito ay yung mga tunay na Kristiyano at sumasampalataya. Mahalaga na maunawaan. Ito'y bahagi noong pagsubok. Ito'y bahagi ng pagdaraanan ng sino mang sumasampalataya. Ang sumunod sa ating Pasca Lamb. Napansin ba ninyo? Ito yung isinuod ko, the Pasca Lamb. Bakit ba ang Pasca Lamb ang simbol ni Kristo? Sapagkat siya kinailangang katangin, patayin. At sa pagkitan ng kanyang pamatayan sa krus, doon niya ginampanan ang ating kaligtasan. At napansin ba ninyo sa second reading kanina, yung di mabinang na mga sumasampalatayang pinagpala na karating sa kalamitan. Naan ninyo, di mabinang. Ang makararating sa langit ay hindi iilan lamang. Iyon ang unang kaduduhanan. Countless, beyond counting. More numerous than the stars in the sky and the grains of sand on the shore. Mas marami kaysa bituin sa kalangitan at butil ng buhangin sa dalang kasigen. Iyan ang sinabi ni Yahweh kay Abraham at iyan ang nasaksiyan ni Juan nang ipakita sa kanya ang langit. Ang nakita niya ay countless host of the blessed Ngunit, ano ang detalye doon sa nakarating na yun? Mula sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika, sa lahat ng kulay, sa lahat ng races. Beautiful, encouraging vision. Plurality, diversity. Mula sa lahat ng sulot ng mundo. Sila'y pagpapalain. Ngunit, ano ang common denominator? Hawak nila'y pangaspas, symbol of victory. Ano ang kanilang suot? White, the newness of life. Ngunit ano ang detalyang binanggit sa kanilang damit? Mali yung pagkakatagalog kanina. Ang nakalagay ay yung kanilang damit ay tigmak sa dugo ng kordero. Tigmak. Ano yung sabihin ng tigmak? Yung kanilang suot ay iniluglog sa dugo. Alala ko baga, sila'y nanitigil, sila'y ipinaglaban, sila'y mga tunay na saksi sa pananampalataya at katapatan ng kay Kristo. Yung mga Kristiyano out of convenience, yung mga Kristiyano na sa pangalan lamang, ang kanilang damit ay hindi tigmak sa dugo, hindi sila naninitigil. Iyon ang malina. Yung mga hindi nagsisimba sapagat yung pagsisimba ay inconvenience. Yung mga hindi naman nakikinig sa salita ng Diyos sapagat meron silang ibang pinakikinggan kung soy at kung ano-ano pa. Ang kanilang dami ay hindi tigmak sa dugo ng kordero. Iyon ang malinaw. Iyon ang vision. Iyon ang pinakita kay John. At iyon ang inyuto sa kanyang isulat mo. At ang ilimatong hayan ng lahat hanggang sa katapusan ng panahon. Ngunit, meron pang isa. Yung message na yan ay good news para sa ating lahat. From all nations, from all races, from all towns, from all over the world, the elect will be blessed. And they will stand before the throne of God, and they will be there before our Paschal Lamb, and they will be worshiping and praising God day and night without end. At upang ito mangyari, ayon. Upang ito mangyari, you vision the end of heaven. Tito sa lupa. Kailangan ng nagpapastol. And that was started by Christ. The shepherd. Yung shepherd na kilala yung kanya, yung shepherd na pinakikinggan at sinusundan ang kanyang kawan, 
yung shepherd na nangako, hindi kayo mapapahama basta kayo kasama ko. Hindi kayo pwedeng agawin ni naman. Wow! Ano assurance? You will not perish. No one can go away from me, nor from my Father. And I will bring you to springs of eternal life. Ako, Panginoon ko. Iyan ang good news. Ang tanong ay, paano ito nagagawa ngayon? Sagot sa pamamagitan ng mga tinatawag na maglingkod. Sino yung mga co-shepherds? Sino yung mga extensions ni Christ? Ito yung ating mga ordained ministers. Ito yung mga pari. At mapapansin niyo in the history of the Philippines, we never had enough priests. Never. Never. And we are way behind ang ratio ng Catholic sa pari na paalaki. At iyan ang isang daylan kung bakit the Filipino Catholic is nominal. It is just physically impossible to form to give them the necessary information sabagkat paano mo paano mo hubutukin hububugin papandayin ang bayan na sa laki na lamang beyond any managerial skills meron akong isang statistics na should be enough to make you realize what is at issue ang bansang India at napapansin ngayon ninyo, may mga Indian priests tayo dito. May mga estudyante akong Indian sa Ateneo, estudyante ko yung Indian ng mga pari sa UST, kumukuha ng degrees dito sa Pilipinas. Kapag tinignan ninyo, ang bila ng Katoliko sa India ay water ng bila ng Katoliko sa Pilipinas. Ang buong India ay 1 billion na. Kaya napakalaking basa. Sa napakalaking basa nito, meron isang maliit na grupo, mga katoliko. At ang katoliko nito, in all, water ng bilang ng katoliko sa Pilipinas. Ngunit, alam ka ninyo, na ang bilang ng mga pari sa India ay three times the number of priests in the Philippines. Three times. Ang pari ng Pilipinas ay 5,000 plus ang pari sa India, 15,000. Kaya, tignan ninyo ito. Pakinggan ninyo, mga pag-usok kayo sa isang India na katoliko. At mapapasig ka ganyan ninyo, alam niya ang kanyang pananampalatay. Mga pag-usok ka sa isang Pilipino katoliko. Yung kanyang pananampalatay, yung tinatawag kong comics na pananampalatay. Hindi ko malamang kung saan ipinatay. Sapagat ang malamang ang makakausap mo yun, hindi nagsisimba, hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Yung magsimba ka minsan isang taon, hindi yun ang pinag-uusapan. Yun ay base lamang sa panata. May mga tao ang pumapasok ng simbahan, so sabihin sa'yo, nagsimba na sila. Alam ka ninyo yan? Sa statistics, yung mga survey, para ma-check-check yan kung ano ang ibig sabihin, ikaw ba'y nagsisimba? Maraming katoliko pag sinabi, Opo, ako yung pumapasok sa simbahan sa Taklo, sa Kiyako, sa Edsa Shrine. Wala namang misa, paano ka nagsimba? Pero sa kanilang salita, sila'y nagsimba. Ganoon ka ignorante. India, one-third of the number of Catholics in the Philippines but they have three times the number of priests than we do in the Philippines. Explain it. Kaya, itong ating vocation Sunday na ito, Good Shepherd Sunday, sana magkaroon tayo ng sapat na bilang. Kailan kaya yun? I don't expect that in my lifetime. Ako ay 70, 71 years old na. Hindi ko makikita magkakaroon tayo, matodobol ang number ng pare. Hindi ko makikita yun sa buhay ko na 10,000 ang pare sa Pilipinas. Sipin ninyo isang pare sa parokya mo, 80,000. Ano magagawa mo? Alam mo ninyo sa Ireland, sa Germany, kung saan ako nanggaling, ang isang pare, ang ganyan, pinakamalaki ng parokya, 8,000, 10,000. 
Kaya yung bari, 8,000 lang naman sa upo, meron ako filing cards. Alam ko yung bawat pamilya. Dito sa Pilipinas, magagawa mo yun. Pray for more shepherds. Pray for more who will follow the footsteps of our Pascal Lamb. But above all, mga kababayan ko, hindi paramihan lamang. Sana yung mga pari natin na nariyan na at yung ilang pari na susunod pa, sana yung mga quality priests sa pagkatang pinakamahalaga ay na yung pari ay saksi sa kanyang sariling pagkatao na ang kanyang pinangangaral ay kanyang ginagawa, na ang kanyang pinuturo ay kanyang binibigyan ng halimbawa. Hindi natin kailangan ng mga pari na pinasisinungalingan ang Ibanghelyo. Kaya ako yung nagpapasalamat bago kayo magbisa dito na pansin ko palagi niyo pinagdara sa lampahe pagpatuloy yun. Pray for holy priest. Pray for faithful priest. Pray for priest who are Christ-like, who are like the shepherd, who are like the lamb, who are like our Lord, who loved us all all the way to Calvary. Amen.